hermosa la enseñanza de la escuela dominical. Uh, Sunday school was a beautiful lesson that was taught. Lo que nuestro hermano dijo, dijo algo muy cierto. And, and what our brother said is true what he said. Aunque después se recalcó lo que nuestra hermana estaba dando a entender. And even though the teacher was trying to explain also what she was trying to explain. Pero lo que el hermano dijo es muy cierto. Uh, but what our brother said is true. Porque la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Because the word of God has a response and an answer for everything. Y sabe usted que a través de toda la historia, and you know that throughout all our history, el hombre se ha hecho la siguiente pregunta. Man has always asked himself the following question. ¿De dónde venimos? Where do we come from? ¿Quiénes somos? Who are we? ¿Y para dónde vamos? And where are we going? Y sabe usted que para esto hay tres, este, tres este, canales que dan tratan de dar la respuesta. And you know, for this, there are three channels that try to give an answer to this. La ciencia, science, la filosofía, philosophy, y la religión. And also religion. Pero de estas tres, but from these three channels, el hombre no está satisfecho su respuesta. Man is not satisfied with his answer. La respuesta está aquí, como decía nuestro hermano. The response is here, as our brother said. Aquí nos dice por qué estamos acá. This Bible tells us why we are here. Y bueno, es exactamente uno de los temas que traigo. And this is exactly one of the themes that I'm bringing to you today. Que el hombre fue creado para adorar a Dios. That man was created to worship God. Y es el principal propósito del vivir del hombre. And it is the primary purpose for living. Es muy bueno hacerse la pregunta. It's, it's a good thing to ask yourself a question. También en una organización. Also within an organization. Si dicen que si no con, no conocemos el pasado no entendemos el presente. It is said that if we don't understand the past, we will not be able to understand the present. Yo no estoy aquí por seguir a ningún hombre. I'm not here because I followed a man. Estoy aquí porque yo recibí muchos años atrás la revelación de Cristo Jesús como mi Salvador. It is because years ago I received the divine revelation of Christ as my Savior. Y también recibí la la, iglesia, la revelación de la iglesia de Dios. And I also received that understanding of the church of the Bible. Porque son dos cosas. Because there are two things. Que tenemos que tener ese conocimiento, esa revelación. That we have to have that understanding or that revelation. Y no es porque se me apareció un ángel y me dijo. And it is not because supposedly an angel appeared and told me this. Volvemos a lo mismo por la palabra But de I Dios. But I go back to it is because of God's word. Y porque oramos, and because we prayed, ayunamos, we fasted, y buscamos de corazón una respuesta, and we sought with our hearts an answer. Y Dios conociendo los corazones, and God knowing the hearts, preguntando por el camino de Sion, as we began to ask for the way to Zion, cada vez que a través de todos los años, even throughout all those years, 40 años, amado hermano, de caminar, 40 years of my walk with the con Lord, con Cristo y su iglesia, with Christ and his church, cada vez que hay un eclipse, every time that there is an eclipse, tengo que volver a buscar y preguntar por Sion, I have to continue to ask my way to Zion, y una vez más buscar y preguntar por Sion, and once more ask my way to Zion, y una vez más preguntar por Sion, and once again ask my way to Zion, y quienes van a decir dónde está, and who are they that are going to say where it's at, sino los que ya se encuentran en Sion, but those that are already inside of Zion. Donde volverán sus rostros y dirán, vengan. Where they will turn their eyes to the, the rest and say, come. Juntados a Jehová. And let us join unto God. Con pacto eterno. In a perpetual covenant. Que nunca se podrá olvidar. That shall not be forgotten. Y por eso estoy aquí, And Santo. this is why we are here today. Y por eso adoro a Dios y lo alabo. And this is why I worship God. En Isaías capítulo 43, versículo 21. In Isaiah 43 and 21, the Bible says, el título es, el tema es la adoración y la palabra. I want to speak to you this morning about worship and the word. Isaías capítulo 43, versículo 21. Isaiah 43 and 21 says. Dice, este pueblo creé para mí, mi alabanza publicará. This people I have formed for myself and they shall declare my praise. Y ese pueblo está hablando de la iglesia de Dios. And that people that the Bible is speaking of here is God's church. Para Citar otra escritura. I want to be able to cite another scripture here. Efesios capítulo 1, versículo 12. In Ephesians chapter 1, verse 12, it says, Para que seamos por alabanza de su gloria, nosotros los que antes esperábamos en Cristo. And we who first trusted in Christ should be to the praise of his glory. Alabanza para su gloria. And should be to the praise of his glory. Por eso es que toda la honra y la gloria se la damos a This Dios. This is why all the honor and glory we give it to God. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 11. In 2 Timothy chapter 3 verse 11. 
El apóstol Pablo decía, the apostle Paul said the following, persecuciones, aflicciones, las cuales me sobrevinieron en Antioquía, persecuciones, aflicciones, which have happened to me in, in, in Antioch and at Iconium and Lystra, los cuales persecuciones he sufrido, persecutions I endure, y de todas, and out of all of them, de todas oiga usted, out of all of them, me ha librado el Señor, oh the Lord delivered me, bendito sea el Señor, praise Hallelujah. the Lord. No quiere decir que nos va a librar a que no pasemos por problemas. It doesn't mean that he's not going to deliver us from problems that we're going to face. La Biblia no promete eso. The Bible doesn't fully promise this. Pero sí promete. But it does promise que una vez que estamos en el problema, that once we are going through a problem, una vez que estamos eh, que Dios nos está probando, but once we're going through a trial, si nosotros seguimos confiando en él, if we continue to trust in the Lord, adorándole. Y obedeciendo su palabra, and obeying his word, él nos librará. He will deliver us de todas circunstancias. From all circumstances. Así que el apóstol Pablo, so the apostle Paul, le hacía saber a Timoteo, he let and informs Timothy, su hijo en la fe, his son in the faith, sobre las persecuciones, about the persecutions, aflicciones, the afflictions, y sufrimientos, and the sufferings, que ha tenido por causa del Señor, that he had to endure because of the Lord. Cuando usted y yo servimos al Señor de todo corazón, when you and I begin to serve God with all our hearts, y verdaderamente, and truly, entonces, then truly, vamos a sufrir por su causa. Will we suffer for His cause? Pablo le hace saber a Timoteo, Paul lets Timothy know que el vivir, that living, que el servir, and serving a Cristo, God, le va a costar, will cost him a lot. Por lo tanto, and wherefore, tiene que estar armado, he must be armed, tiene que estar equipado, he must be equipped, con la palabra de Dios, with the word of God, y el poder del Espíritu Santo, and the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. Pablo, the Apostle Paul, le está dando a entender a Timoteo, he's making Timothy to understand, que para ser un fiel adorador, that to be a faithful worshiper, le va a costar, aleluya, will cost him a lot, y apela, and he urges him, a que se mantenga firme, to remain steadfast, y fiel, and faithful, al Evangelio Santo, to the Gospel message, aleluya, amen, Pablo le dice, Paul tells Timothy, que se mantenga firme en lo que ha aprendido. To remain firm in what he had learned. Lo que ha aprendido y ha creído. And what he had learned and also in what he had believed in. Porque hay muchos que han aprendido la palabra. Because there are many people today that have learned the word. Muchos que la leen. Many that read the word. Pero no lo creen. But many that do not believe in what they read. Pero Timoteo sí. But Timothy, yes. Desde la niñez. He Lula. says, From a, from a small child había creído he had believed lo que se le había enseñado what had been taught to him y de qué es lo que él ha aprendido and what is it that he had learned de las sagradas escrituras of the holy scriptures y si estamos aquí nosotros and if you and I are here this morning es porque le hemos aprendido it is because we have also learned por las sagradas escrituras through the holy scriptures aleluya amen de aquí se desprende un factor muy importante. From here we can divide a very important factor. El factor o el, o el elemento más decisivo para un fiel adorador. What is known as the most decisive element for a faithful worshiper. Oiga esto. I want you to listen to this. Es la devoción. It is our devotion. La dedicación. Our dedication. De la palabra de Dios. To the word of God. Ahí está el factor principal. That is where the element or decisive element is Para found. Para ser un verdadero adorador. In order to be a true and faithful worshiper. No hay prioridad más importante. There is no higher priority. Para un obispo, for a bishop, a un anciano, for an elder, un pastor, for a pastor, un diácono, for a deacon, un líder, for a leader, un músico, for a musician, un cantante, for a singer, etc., etc. And, and, and all the other um, uh, appointments. Es, el que el de mantenerse firme. There's no greater a priority than to stand firm. Es la palabra de Dios. On Santo. God's word. Hallelujah. Amen. Esa es prioridad. Santo. That is the priority above everything. Un aplauso a Cristo Santo. Let's Aleluya. give a to the Lord. Amen. Aleluya. Amen. 
Debemos permitir, mis hermanos, we must allow que nuestra vida, that our lives, nuestro servicio a Dios, our worship and service to God, nuestra adoración, our worship to Him, sea gobernado, be governed, siempre, always, por este libro, by this book, Santo, Amen. La adoración, worship, es un estilo de vida, mi amado. It's hermano. a lifestyle. La adoración a Dios, worshiping God. Comienza, begins. Esto es importante. And this is very important. Repito. I want to repeat this. La adoración a Dios, worshiping God, comienza con la begins obediencia. With obedience. No se limita nomás a la alabanza. It's not limited only to praise. La alabanza es una forma de adoración, claro. Yes, praise is a, a form of worship. Pero si no obediencia, but without obedience, no hay verdadera adoración. There is not true worship. Aleluya. Amen. Yo me gozo cuando nuestra hermana toca. I rejoice when our sister plays the piano. Cuando nuestras hermanas alaban a Dios. When our sisters worship the Lord. Yo estaba sintiendo hermosamente la I was beginning de Dios. to feel the presence of God here. Cada vez que cantan ese canto. Every Aleluya. time they, they sing this worship song, this hymn. Por dentro siento que me deshago. I, I feel that inside of me I feel something special. No puedo resistir la presencia de Dios. I just can't resist feeling the presence of God. Por eso no levanta las manos. Aleluya. This is why I raise my hands. Porque no estamos oyendo a la hermana. Because we're not listening to our sisters no Because we're not listening to the sound of the Porque piano. No Because you're not listening to Brother Monroy. Because we're listening to the Lord. Amen. Gloria a Cristo Jesús. Amen. In Genesis, the book of Genesis, chapter 22, verse 5. In chapter 22 and verse 5. Dice la palabra de Dios así. The word of God says. Entonces dijo Abraham a sus mozos. And Abraham said to his young men. Esperaos aquí con el asno. Stay here with the donkey. Y yo y el muchacho iremos hasta allí. The lad and I will go yonder and worship. Y adoraremos. And worship. Y volveremos a vosotros. And Gloria. we will come back to you. Gloria a Cristo Jesús. Praise the Lord. En este pasaje, mi amados hermanos, Now in this verse of scripture, nos está enseñando it is teaching us la esencia the essence de la adoración of worship, que es la obediencia. That is obedience. Abraham sabía Abraham knew que estaba obedeciendo a Dios. That he was obeying God. Y todos sabemos la historia. And we all know the story here. Y eso era lo que se refería cuando él dijo And this is what it meant when he said the following words. Let us worship. Decir, vamos a obedecer. In other words, it meant we will obey God. Lo que Dios me ha mandado, we Santo. will obey what God has demanded of me. Por eso, si nosotros queremos ser verdaderos adoradores, so if you want to be a true worshiper, tenemos que obedecer la palabra you have Dios. to obey God's word. Aunque nos pida cosas que no entendamos por el momento. Even if the Bible requires things that you may not understand at that time. Tenemos moment. que obedecer. We have to obey it. El entendimiento puede esperar. Uh, understanding can wait. Pero la obediencia no. But obedience cannot wait. La obediencia tiene que ser hoy. Obedience must be today. Si hoy oyeres su voz. If today you would listen to his no voice. No endures que vuestros corazones. Don't Amigo. harden your hearts to God. Así que se menciona por primera vez en la Biblia. So for the first time in the Bible it is mentioned. La palabra adoración. The word worship. Y cuando por primera vez. And when something is first mentioned. Algo se menciona en la Biblia. In the Bible. Muestra el propósito inicial. It shows us the initial purpose. Y su desarrollo a través de todas las escrituras. And its development throughout all the scriptures. Así que está muy claro. So it is very clear to us. Cuando estudiamos la palabra de Dios. That when you and I study the word of God. ¿Sabe cuando estudiamos la palabra de Dios? ¿Sabe qué estamos haciendo? You know what we're doing when we're studying God's word? Estamos escuchando la voz de Dios. We are listening and hearing the voice of God. Y cuando escuchamos la voz de Dios. And when we hear the voice of God. Tenemos que responder. We must respond to it. Aleluya. Amen. Y según nuestra respuesta. And according to our response. Va a determinar. It's going to determine. Si verdaderamente. If truly. Adoramos a Dios. We are worshiping God. Aleluya. Bendito Amen. sea el Señor. Santo. La adoración en la Biblia. Now worship in the Bible. 
Es un término, amado hermano, is a term que envuelve toda la vida. That encompasses the whole life or, or life in its totality. Y tiene que ver con todo lo que hacemos. And it has todo. to do with everything that we do in life. Por eso es un estilo de vida. This is why we know it as a style or a way of life. No solamente cuando alabo a Dios. Not just when I'm worshiping God. Sino por lo que pienso. Or the way that I think. Lo que hablo. It is the way that I speak. Lo que camino. It is the way I walk. Donde voy. It's the way where I go. Toda nuestra vida. All our life. Es adoración a Dios. Is worship to God. Nuestro comportamiento. Uh, the way we, we uh, behave ourselves. Nuestro testimonio. Our testimony. Es adoración a Dios. It is worship to God. En San Juan capítulo, en el Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 23. In the Gospel of John chapter 4, verse 23. Hay una escritura tremenda, amado hermano. This is a, a, this is a wonderful scripture here. Jesús dijo, más, más la hora viene. Jesus said, but the hour is y, coming. Y ahora es. And now is. Cuando los verdaderos adoradores. When the true worshipers. Adorarán al Padre. Worship the Father. En espíritu. In spirit. Y en verdad. And in truth. Porque también el Padre, for the Father, tales adoradores busca que le adoren. seeking such to worship Him. Santo. Amen. En otras palabras, está buscando adoradores que le obedezcan. In other words, he's looking for those to worship Him in obedience. A través de la historia, now throughout history, de la redención, and throughout the history of redemption, es lo que Dios ha estado haciendo. This is what God has been doing. Él ha estado buscando. He has been seeking para sí un pueblo, a people. Él, que sea que se, se ha estado revelando a ese pueblo. He has been revealing himself to that people. Y ese pueblo es la iglesia de Dios. And those are known as God's church. Columna y apoyo de la verdad. Which is known also as the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Así que now mantenerte en adoración. If you want to remain in worship, es mantenerse en la palabra. Then you have to remain in the word. ¿Quién te va a enseñar? A usted y a mí. Who's going to show you to a ser un verdadero adorador? To show you to be a true worshiper. Va a ser la palabra. It's only going to be through the word of God. Una de las razones por qué Timoteo One of the main reasons that Debe aferrarse a las escrituras. Was told to hold fast to the scriptures. Oiga bien, esto está hermoso también. And I want you to really listen to this. This is beautiful here. Es porque toda la escritura, aleluya. It is because all of scripture es inspirada por Dios. Is inspired by God. Y literalmente la idea es la siguiente. And literally then the idea is toda escritura that every scripture hacia afuera es, 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 es hacia afuera respira por Dios. Is breathed out by God. O sea que Dios no respira de las escrituras. It is not that God does not breathe from the scriptures. Sino cuando Dios exhala. But when God exhales y despide and he sends forth lanza he sends permite he issues sale de su boca de the Dios the scriptures come out from escritura, him escritura the scriptures that we read today la manera en que en, en que Dios habla es diferente a la manera en que eh, nosotros hablamos. You see the way that God speak is different from the way you and I speak. Ahorita que yo estoy hablando, right now that I'm speaking, esas palabras por supuesto que suenan. These are the words that you can hear with your with pegan your ears. Pegan las paredes y regresan las ondas sonoras. And they begin to hit the walls and they come back to us. Pero la palabra de Dios no es así. The word of God is not like this. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Because the word of God does not come back empty. La palabra de Dios hace efecto. The word of God does an effect on somebody. Para todo aquel for all those que permita that permit it esa palabra for that word into su corazón to enter into their heart la obedezca and to obey it. Cuando Dios habla when God speaks no solamente da información not only does he give us information o enseñanza or teaching cuando Dios habla but when God speaks él actúa he acts. Hallelujah. Amen. Por eso en Génesis cuando Dios decía sea la lumbrera mayor. This is why in the book of Genesis, when God created the world, sea la lumbrera menor. He said, Let the light come forth, and the light came. Todo lo que él creó. Everything that he created. 
salió de su came de su boca, of his del mouth. poder de su boca it came out of the power of his mouth. y actuó And it acted. por eso su palabra no retorna vacía This is why his word does not come back empty. y prueba de ello es que usted y yo estamos aquí and the proof of it is that you and I are here this morning. porque un día escuchamos su palabra Because one day we heard the gospel. las buenas nuevas de salvación the good news of salvation. y no retornó vacía And it did not return itself por eso estamos aquí amado hermano This is why you and I are here today. en este lugar adorando a Dios We are worshiping God in this day, in this Aleluya. En Isaías 55, 11, the book of Isaiah, chapter 55, verse 11, dice, así será mi palabra, the word of God says, so shall my word be, que sale de mi boca, that goes forth from no my mouth, volverá a mi vacía. it shall not return to me Antes void, lo que yo quiero. but it shall accomplish what I please, y será prosperada en todo aquello en lo que, en la que envíe. and it shall prosper in the thing for which I sent it. Así que Dios logra su voluntad. So in other words, God fulfills his will por medio de su palabra. Through his word. Donde está la palabra de Dios. Where the word of God is found. Repito, donde está la palabra de Dios. And I repeat, where the word of God is found. Ahí está Dios. That is where God is. Porque esta es su palabra. Because this is his word. Así que cuando nosotros escuchamos. So when we listen o leemos or we hear or we read las escrituras the scriptures no es simplemente información sobre Dios it's not only information that we're receiving about God es Dios viniendo a nosotros but it is God coming to us es Dios revelándose a nosotros it is God revealing himself to us es Dios entregándose a nosotros it is God delivering himself to us es Dios santificándonos it is God sanctifying us es Dios ejerciendo su gobierno sobre nosotros it is God nosotros. exercising his rule over us es Dios obrando aleluya it is God working Working in en us, su totalidad in his totality porque su palabra because his word es poder is powerful ya está por acabar aleluya I'm about to conclude here así que lo más importante en la adoración so the most important thing in worship es que se escuche se escuche la voz de Dios is to hear the voice of God y por ende la adoración and through worship es una respuesta a Dios respond to nuestra God nuestra adoración our worship es una respuesta a Dios. It is a response to God. Así que lo más importante en la adoración. Therefore, the most important thing in worship es que se escuche la voz de Dios. Is to hear God's voice. Oiga bien, no en los músicos. And I want you to listen not in the musicians, no en los predicadores, not in the preaching, no en los maestros, not in the teachers, sino en la voz de Dios. But in God's voice. Hay muchos que se les hace aburrido a veces los mensajes. There's a lot of people that feel sometimes that the preaching of God's word is boring. Pero sabes por qué? But you know why? Porque están escuchando al hermano Monroy. Because they're listening to Brother Monroy. Pero no escucha al hermano Monroy. But they, don't, I don't want you to listen Escuche to Brother Monroy. Escucha la palabra de Dios. I don't want you to listen to the voice of God. Solamente nuestro pastor es un vaso. Our pastor is only a vessel. Yo soy un siervo de Dios. I'm only a servant of God. Y transmitimos la palabra. And we only transmit the word of God. Pero la palabra de Dios no es del hombre. But it's God's word, not man's word. No traemos nuestras ideas. We don't bring our own ideas. Yo no vengo a hablar de que mi trabajo, que mi familia, que mis costumbres. I don't come to talk to you about this and that and, and where I went and mi, what I did. Que mi perrito, que mi conejito. I don't want to talk to you about my dog no, or my rabbit. Aquí se predica la palabra We're de Dios. We are here to preach God's word. Hallelujah. Hallelujah. No mis ideas, no mis emociones. Not my ideas, not my emotions. Conclusión. And in conclusion. Segunda Timoteo 3:16. In 2 Timothy 3:16. Toda la escritura es inspirada divinamente. The Bible says all scripture is given by inspiration. Útil para enseñar. Of God and it is profitable for doctrine. Para redarguir. For reproof. Para corregir. For correction. Y para instituir en justicia. For instruction in righteousness. Así que la conclusión es esta. So in other words, the conclusion is this. Es útil entonces. Is the word of God para profitable? Para ser un verdadero. Yes, for it to be. Y fiel adorador. For you to be a faithful and true worshiper. Dios me los bendiga. God bless you.